12 secondes et Ramé Kissa et une dernière passe ratée devant le but et Cournoyer qui pousse la rondelle au centre une autre passe à Papen et le match ouais. qui prend fin et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley avec un retour dramatique en troisième période et là c'est la joie frénétique un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne Jean-Claude doit être extrêmement exténué comme tous tes copains. Oui, il mais... faisait très chaud ce soir. Alors, je sais que ça fait national, mais euh, après une victoire, je pense, je pense qu'on peut oublier la fatigue et euh, franchement, une chance que c'est pas étant supplémentaire, puis je pense qu'on n'aura pas d'affaires. <rire> Les deux êtes d'ailleurs, parce que je pense que Chicago sont aussi fatigués que nous autres. C'était une bonne dure série, franchement. Après 20 parties, euh, ça fait pas tard de, de, de l'avoir une autres. <rire> Ce qui est assez étonnant, Gilles, c'est que j'avais fait une entrevue avec Kendra. Ils n'ont pas une interview qui a été montrée aujourd'hui sur ce match. Je peux dire que vous étiez juste outstanding, tremendous aujourd'hui. Merci beaucoup. Quel était votre plus difficile contre Papin, à l'entrée? Oui, je pense que c'est ça. Il a eu un très bon shot à l'entrée. Et je pense qu'il a pensé que c'était ouvert à l'entrée. Just happened to get my pad over there, and uh, you know, that was that was a real fortunate moment. You look eight feet to me tonight, and Ryder. <laughs> you know, Jelly. Hello, Jean. Comme je viens de dire, à Kenny, on lui donne une grosse part de cette grosse partie de cette coupe, et soyez assuré que j'ai eu le bonheur, Henri et moi, notre dixième coupe Stanley. Mais je puis dire que cette année, comme tous les autres années, mais cette année surtout, c'est un, un fort équipe et je suis bien content pour tous mes équipiers qui, je leur dois, je leur dois tout la société. Pour une équipe qui avait terminé en euh, l'an passé, qui n'avait pas participé aux séries éliminatoires <rire> et qui remporte ses trois séries à l'extérieur, c'est tout un exploit. Officiellement, Gilles, Ken Dryden, comment ça butait euh, On lui remet à l'instant le trophée. Connie Smythe. Eh bien, on va le montrer, le trophée uh, Connie Smythe. <laughs> again, again, it's, uh, it's tremendous to see that for the first year that you, you won, you're winning this trophy. Uh, it's, it's just fantastic. Well, that's about how uh, I couldn't describe it any other way. It's, I mean, it's just a great feeling. I mean, when you have as many people on our team that played as well as they did, And then to uh, you know to win it, it is sort of a special thrill. You know, and, and coming right on top of the Stanley Cup. I mean, okay. Now back to the the shows that were passing with the team this year. Personne ne pensait que euh, nous battrons en Boston, par exemple, mais euh, maintenant, nous avons la Coupe Stanley. Euh, C'est quelque chose, comme je disais, formidable. Je félicite euh, tous les jours, et surtout tous les jours euh, des Blackhawks de Chicago, parce que c'était une série euh, fantastique. Congratulations, Al. According to you, what was the, the, the big ups, uh, the big turnabout in the game? Well, the goals that Jack and Henry got, and uh, I thought, like, I, I was really, I just thought we were going to come up with a game in Chicago. We were down 2 nothing, but we never stopped skating, we never stopped pushing on them and forechecking them, and when Henry and Jacques Lemaire got the goals, and uh, and then Henry gets the final, I'm so happy that, the, you know, we got three goals in a row, and they never repeated it. And when, they, when, they, when any club gets three goals in a row, And the home club doesn't come back with him. It's a pretty good sign. He's not going to win the hockey game.